Bagaman makabagot, moderno na ang panahon ngayon, may mga lugar at komunidad pa rin sa ating bayan na hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente. Kapag din may mga sakuna o kalamidad, kadalasan, nagkakaproblema sa supply ng elektrisidad. Kaya ang kahuwander natin si Steve Rehuso, may naimbento na talaga namang kapaki-pakinabang sa ganitong mga sitwasyon. Nung panahon po yun, kasi maraming may mga bagyo-bagyo. So nakikita ko, napapanood ko sa TV na kailangan nila ng ilaw. Tsaka yung mahabang pila ng pag-charge ng cellphone. Kaya naisip natin niya na buhin. Uh, isang portable na uh, emergency lamp na pwede ka na mag-charge ng cellphone. At the same time, ilaw pa siya. Ang alam lang ng mga millennial ngayon, mga kabataan eh, uh, ang tawag selfie stick. Aba, si Mr. Rehuso, ho, mayroon ho siyang inimbento na ang tawag ay power stick. So, uh, nag-umpisa ito doon sa theory ng physics na two different metals. Mm -hmm. Kung may two different metals at nilagay nyo sa conductive water, nagpo-produce ito ng electrons. At pag may electrons, nakukulekta po yan, nagpo-produce ng electricity. Ang proseso raw nito, tinatawag na electrochemical process kung saan ang dalawang uri ng metal tulad ng aluminum at bronze, kapag ipinagdikit at inilubog sa tubig, nakagagawa ng kuryente. Ito po ay, ito, nakikita natin liquid, ito po ay ano, ano po ito, Mr. Steve? Uh, bali, kung ano, ito po yung uh, ginagamit natin, eh, Clorox to. Mga Pero pwede siyang ibang liquid na acid-based. Acid-based. Kanina, tinatanong ko si, si Mr. Steve, sabi ko, pwede ba yung mga bottled water o tap water? Hindi pwede. Hindi pwede. Dahil po. Wala siyang uh, minerals mm -hmm. uh, para mag-produce o ma-activate yung dalawang metal. Ayan, so tubig, tubig uh, dagat, tubig ilog, uh, tubig ulan, basta may mineral uh, para makapag-produce siya ng ano? Ng uh, electrons. Taong 2005 pa nang sinimula ni Steve ang pagsasaliksik, dumaan din daw siya sa ilang mga pagkabigo. Hanggang sa parabang bumbilyang nagliwanag ang kanyang imbensyon. At noon nang nabigyan na ng intellectual property rights ng Department of Science and Technology o DOST ang imbensyon ni Steve. Kayo pa lang mo ba ang naka-inventor ito? Sa pagkakaalam nyo? Sa, dito sa Pilipinas, talagang... Kayo pa lang? Kayo pa lang nakapag-patent pa. Okay, uh, so may patent na ho ito. Pwede nyo na ho i-market ito. Ito na, sinasali na ni Mang Steve dito sa isang bowl. Yan. Itong ating bleaching solution. So sabi niya kasi 90% naman yan, tubig. At 10% lang yan ang solution. Yung solution. So wala nang idadagdag. Wala na ho kayong idadagdag. Walang i-on and off na. No, walang battery. Hindi siya na-charge sa kuryente. Basta i-dip lang natin siya. Ta-da! Ta-da! Ayan, magic. Sa ngayon ho, paano? Kasi ako nakikita ko sa ngayon. Ha? Parang napaka practical, matipid, and more than that, napaka-safe. Siyempre, lahat naman tayo, gusto po natin, ang ating mga bahay ay safe from any, yung sunog. Yan, sabi nga eh, sampung beses ka nang manakawa, huwag ka lang masunugan, di ba? So, ito napaka Saka yung, practical. Saka yung nangyayari sa Marawi. Mm -mm. Sa Marawi, yung nangyayari yung ilang buwan na gera dyan. Pwede rin namin ipabaon sa mga sundalo yan, daladala. Sa mga sundalo. Ang dami, ang dami, dami okay. pwede niyang paggamita. So, ito yung tawag bleaching solution na ito na oh. pinaglagyan nyo nitong power stick na ito, oh. ay tatagal ho ng gaano katagal yan, Sir Steve. May base doon sa mga longevity test ko, maabot siya ng tatlong doon. 3 months. Okay, so pag may ganito ka, matatagal, wala ka nang masyad, wala ka nang poproblema yan sa kuryente. Pag halimbawa, naiwan sa bahay yan, tapos may mga bata, di ba meron siyang pinoproduce na ilaw, wala ho bang panganib na magkasulog? Ah, wala. Wala siyang pagkasulog. Ah, wala talaga. Hindi siyang may init, wala siyang ground. Takot ako sa ground. <laughs> so wala akong ground dito? Wala, wala. wala nga. So pag tinanggal mo siya dyan? Pag tinanggal mo siya, hindi siya magpoproduce, pamatay yung ilaw. So kahit bata ho ang humawak yan, safe na safe. Bukod sa ibinubuga nitong liwanag, maaari rin daw gamitin ang power stick bilang cellphone charger. Napakalaking bagay nito, lalo na sa oras na sakuna, para magkaroon tayo ng komunikasyon sa ating pamilya at mga kaanak. Mang Steve, pakita nga natin kung paano siya pwedeng gamitin as cellphone charger. Ayan, o. <laughs> Meron na kayo idea ngayon, ha? So, naka, may nakabuilt in dito na USB. USB na siya. May USB na siya. Tuminama, ano-mano nyo to? Mm -hmm. Nag-charge na mo siya, yung cellphone na inilagay ni Mang Steve. 
Itchiin ano niya dito, sinaksak niya sa USB yun. ng power stick. At eto na, oh, uh, charging na siya. Ang power stick na ito, ibinebenta ni Steve sa halagang 250 pesos lang. At ang table lamp na ito na hindi rin gumagamit ng kuryente, 800 pesos naman ang presyo. 